，一分钟带你了解精彩剧情。林秋燕制定了捣毁假币窝点的行动方案。他们决定兵分两路，先袭击日本人的运钞车，然后把九胜面粉厂的大部分看守都吸引出去救援，最终一举炸毁面粉厂。汪远提出他们人手不够，林秋燕告诉大家，军统南京站会全力配合，而他们有十七人。在分析撤退路线时，几个人根据地图正在研究。小丸子突然插嘴说：“小树林后面应该有一条小路直通大街。”林秋燕潜入林家，发现这里很多穿白大褂的人进出。她跟随其中两个人来到后院，发现这里是他们的仓库。两个人进行交接后进入仓库里面。林秋燕解决了守卫后，跟着进去。其中一个人在交接完之后，突然袭击了前面正在锁库门的人，然后拎起军种箱子就要离开。他意识到对方不是敌人。我同意你所说的，如果被日军围到树林里，就更麻烦，那里可是无险可守啊。明天一早，咱们俩再过去仔细看看。好。小树林，那附近是不是还有一片水啊？是啊，是城边上的月牙湖。嗯，我怎么记着那个树林后面有个集市，要经过集市。再穿过小树林，才到月牙湖呢。这里确实有片水，可地图上没有这个小路啊。如果真像小丸子说的，那一定是赶集的人走出来的小路。你是怎么知道的？你去过？嗯，我没有啊，我刚才脑子里边突然冒出来的。如果我们明天看到的，跟你所说的一样，你可千万别说你没来过南京。我没来过南京，就是没来过南京嘛，我有什么好蒙你的？妹妹，妹妹快进
是，自从来了南京以后，你总是有些心事重重。是不是想起过往的什么事情？算是吧。小丸子这两天的表现太奇怪了。他说他没有来过南京。可通过他的状态来看，他一定来过。是啊，但他也不至于撒谎吧？说谎倒不会，可如果他说的那条小路真的存在，又怎么解释？还有，他在吃台柿饼的时候，喜欢把上面的芝麻去掉。这让我想起了一个人，谁？我妹妹林秋雨。你你妹妹，就是那个丢失多年的小妹。嗯。如果是这样，就都解释得通了。谁知盘中餐。粒粒皆辛苦，记住了没有，小笨蛋？粒粒皆辛苦，记住了。爹，以后不要再叫我小笨蛋了。记住了就不叫了。我妹妹也是在吃台式饼的时候，喜欢把上面的芝麻去掉。这么说，小丸子很有可能是你亲妹妹。我总觉得他跟小妹特别像，可他又说他没有来过南京，所以我也不能完全确定这是他。时间都过了这么久了，也许有很多事情他已经记不得了。与其在这里瞎想，不如我们亲自去问问他，看看他能想起些什么。好吧，走这么晚了，能去哪儿啊？哎，艾翠，你们这是去哪儿？发生什么事了？小丸子不见了，我们想睡一上床。刚才我还在院子里见到他，他说去买东西。糊涂，这么晚了能买什么东西？他说秋燕让他去的，我也就没多想。这丫头特地撒谎跑出去，到底能去哪儿呢？我知道他去哪儿了。哎，我跟秋远出去一趟，你在家看家。秋远。
这是小时候我给妹妹量身高刻下的记号，每年都会刻一次，每次刻的时候，他都不管，老是动。每次只要我一提爹爹，他就老实了。可是，从这以后，我就再也没能给他聊过。都长这么高了，姐姐，哎，秋しかしお前の言った通り、何もしていないようだな。そうです。ということは林中園が南陣に来たのは我々を狙った重要任務のためなのか、林ジャーに来たのは懐かしむためだけか。その通りだと思います。すぐに憲兵隊に伝えろ。林中園に伝えろ。はい。当年，你是怎么突然就走丢了？我想，应该是我师傅把我带走的。你让我再想一想。小妹妹，糖葫芦要不要？吃一个吧，酸酸甜甜的。可是我没带钱。没带钱啊？那回家找你爹爹要，再来买，好不好？可是爹爹不让我吃这个，他说吃了会掉牙。哎，我买了。不能乱拿别人的东西。我不是别人，我是你爹爹的朋友，你不记得了？记不起来了。叔叔，请你的，快拿着吧。
走啊，叔叔带你去找你的爹爹去啊，走。我现在能想起来的也就这么多了。自打我记事起，我就知道那个叔叔是大上海有名的千面老人。他跟我说，我的父母死了，他就是我叔叔。后来，他就教我很多手艺，教我怎么混迹江湖。再后来，叔叔死于非命，就让我自己混了。那你是怎么知道月牙湖附近那个集市的？应该是师傅带我去集市买过东西吧。我一直以为那个集市在上海，害得我找了好半天，结果没想到在这儿。是爹妈保佑，让我终于找到了你。只可惜，他们再也见不到你了。我真恨我自己不能像你一样，亲手把木斋给杀了。报仇的事情，姐姐来做就好了。你只要乖乖的陪在姐姐身边，比什么都重要。我会一辈子陪在你身边的，再也不离开了。这些年，你一定受了不少苦吧？我吃过的苦，肯定没有姐姐多。姐姐，这些年你算是一定吃了不少苦吧？姐姐没事儿，姐姐以后再也不会让你吃苦了。哎，对了，我们哥哥呢？几年前。他留下一封信就离家出走了，说是要去完成自己的理想。不过我相信，总有一天他会回来跟我们团聚的。到时候，我们一家人再也不分开了。嗯。真没想到，小丸子居然是秋燕的亲妹妹。哎呀，这年头，世事难料，谁能想到找了这么多年的亲人，就在自己身边？今晚上这姐儿俩是有的聊了。来，咱俩替他们干一个。一直也不知道你小子是什么情况，可以吗？当然可以了。可是我为什么违反纪律？行了吧你，跟我还谈什么纪律？叔叔，我十九岁之前一直住在美国旧金山，后来考入西点学校。周志涛长官是我的学长。满洲事变后，我随他回国。我的父亲是一名会计，我母亲是一个家庭妇女。可以了吧？可以。谢谢。
早く早く早くしろ臨終演一派の手がかりは見つかったかまだです何かを察知したのでしょうもう撤退したかもしれません警戒を強化しろ油断するな奴らが見つかるまで持ちば離れてはならんはい了解しました少佐殿完了しました出発乗れ出発だ基地的援兵一会儿就到，你们销毁完假钞后马上跟我们汇合。好，我这边处理完毕，马上就出发。我们走，立刻销毁假钞。嗯行吧，只要邱院在，不会有问题的。给给
心吧，有你在，我哪舍得死啊？都这时候了，还开玩笑。我们应该还有五分钟时间，冲进去后务必在一分钟之内将炸药收拾完毕，三分钟时引爆炸药，然后迅速撤离。是，明白。
，撤。这就押虎了，我们就按这份的成立。好，你们一定要小心，有什么紧急情况，到钱东小五号来找我。明白。走。这里距离咱们住的地方还有多远？不远，绕过这条湖就是了。还是小你记得清楚。走了，分散开，保持距离。嗯。告知します。入れ。今入った情報です。南人の印刷基地が破壊されました。誰かあたか調べはついたか。林中園の犯行だと。また林中園か。やつの手がかりは見つかったのか。今のところありません。チャンスウォーターは連弾を突き出し、できる。やつは特殊な身分を持っている。では、すぐに逮捕しますか。いや、今はそっとしておけ。また利用できる。君にもらいたい仕事がある。何なりと。君に上海の市民に拾いで欲しい情報がある。それは、その情報はそうです。想什么呢？这次任务不是挺成功的吗？大姐过来吃东西啊！姐，吃点东西吧。姐，怎么了？我觉得我们家的宅院里一定有问题。那么多的特工在守护，说明什么？那里现在一定是日军的重要机关。是啊，不然怎么会有那么多的特工在外边发生呢？我同意秋燕的推断。所以秋燕，你是想捣毁他？是。目前日军的注意力应该放在全力围剿我们。所以恰恰给了我们一个短暂的时机。同意。如果我们不尽快展开行动，就没有更好的时机了。同意。今晚八点，我们行动。是是是。嗨。嗨。バカ野郎、何をボサッとしている？人員をすべて消失し、全身を捜索、軍刀を捕まえるんだ。すべての道、怪しい場所は一つも逃がすな。全身を調べろ。那个京剧局长张子波被抓了，不可能吧？骗你干嘛？说是串通军统，被日本人押解到了郊外保平路二百三十号。要是真的有这回事的话，这个叫张子墨的，怕是活不长了吧？肯定会被秘密处决。就是。哎，菜来了。秘密处决。哎，小心。别慢用。来，喝喝喝。你说他们说的是真的吗？我不知道，看样子不像假的呀。那我们怎么办呀？老大也不知道，等他们回来再说。哎，要不咱吃完，咱先去宝林路看看。
赶紧吃。李云说，张子墨这两天是去参加了一个叫“日中经济形势研讨班”的会议，并没有像外界传言说的那样，被日本人抓了起来。那就奇怪了，为什么会有这样的消息传出来呢？是啊。啊李云还说，这是一个封闭式的会议，参加会议的都是中日各地经济界的高层，为期一周。封闭式会议，为期一周。山本一定另有用意，难不成察觉到了子墨是吗？不应该，我们对之前的事情。以及所有的细节，都进行了仔细的触查。就在他们会议期间，传出子墨被抓的假消息，这一定是山本的一个圈套。圈套？那我们要怎么做？要不要马上展开营救？那不就正好中了山本的圈套了吗？坐实了子墨的身份。马上在会议附近找一处民房，调集所有人手，整装待命。是。真的是一个人都没有，这只是暂时的。我们要在日本人反应过来之前，弄清楚里面到底有什么秘密。你们在这守着，我进去看一眼。一个人去，这不行。姐，现在里边是什么情况都不知道，一个人进去实在是太危险了。这里我最熟悉，放心吧，我一会儿就回来。本部から作り出した新しい品種です。から来た新機種を倉庫に入れろ。わかりました。
谁不重要，赶快走。再走的话，我可就开枪了。如果你开枪，就会惊动日本人。你会这样做吗从来不打女人，但这个可不一样，这次一比一，赢。怎么了？还不还手？不用你让着。你怎么来了
。他到底什么人？不知道。你们那边情况怎么样？都处理干净了。先回去。都长这么大了，还那么好骗。哎，哥哥，你吓到我了。秋燕，你在看什么呢？我在看我最喜欢的花木兰呀。好看吗？好看。那就借我看看呗。不行，我还没看完呢。让我看一下，又不是送给我。不行。你看那谁？哥哥，快还给我的小人书幺六四四部队，没错。幺六四四部队是日本陆军参谋本部在南京成立的一支特殊部队，专门从事西军战研究和活体细菌试验。可是我们那天进去的时候，并没有发现里面有人体试验，而且规模看上去不像是一支部队。你家的宅院，可能只是他们在南京的一个细菌存放中转点。真正的实验基地隐藏得很深，幺六四四部队对外称呼是防疫集水部队。我们的人也一直在想办法，希望能找到一个突破口，将它摧毁。但把我家的宅院作为中转点，是不是有点太失策了？不会，他们是经过仔细考虑的。你家的宅院看上去只是一个普通的办公地点，不会引起他人注意。其次，有着非常严密的警戒。如果不是你回家看看，想必不会有人注意得到。但还是有人注意到。是啊，中共真是不简单。你能肯定他是中共的人？肯定，因为中共也一直在努力寻找幺六四四部队的线索。对付幺六四四部队是一项长久而艰巨的任务，接下来的事情交给我们，你们还是先返回上海吧。好，有什么需要就联系我们。好的。另外，我为你们准备了车辆和七十六号的身份证件，你们还是开车回上海吧。我想，现在南京火车站的戒备一定非常的森严。谢谢。志磊啊，你们西点军校厉害吗？你要看怎么定义厉害。这么说吧，厉害不厉害，得比划比划才知道。有道理。哎，你跟周长官有不说，如果美国人跟日本人比划起来。到底谁厉害？那还用说？得说。那肯定是美国人厉害啊！不定义厉害了，什么意思？没什么意思。既然那么肯定，为什么不比划呀？还是不敢比划？是没到比划的时候。屁话！非得打到家门口的时候才是比划的时候。我看他们就是徒有虚名。还喝吗？喝呀
。哎，你是不是以为我喝大了？是。不是我说，除了你跟周长官，我谁都看不上。菜来了。哎，你们怎么都喝上了呀？来，快来尝尝我炖的菜。总算是等到你炖的菜了。我怎么没发现你在等我的炖菜呢？啊？哎，我姐怎么还没回来？是，呃，光顾着喝酒了。我在喝，我就是王八蛋。没想到你还挺实在的啊！什么意思啊？你刚才说的意思？啊？我刚才说什么来着？不管你刚才说的是什么，反正都是从你口中说出来的。哎，哎，咱们不说了，咱们喝酒。恭喜你啊！快点吃菜吧，王大少，咱们还没到痛快的时候呢。去。以后真到了痛快的时候，你是什么，我们大家都高兴。姐，你可算回来了，你再不回来，他们就拿我当王八蛋了。真不实在，明明就是嘛。我怎么就湿了呢？你刚才自己喝酒了呀！王八蛋，你王八蛋吧！来，不行我就吐出来！来，大家都听明白了吧？在中国，经济一词来源于经世济民。它不仅包含了国家如何管理财富，国家如何管理各种社会经济活动，也包含了国家如何处理政治、法律、军事等各方面问题。所以，离开了经济的政治是空头政治，离开了政治的经济是糊涂经济，经济离开了政治就会偏离方向。太好了！太好了！太好了！让人敬佩吧，让各位前辈同仁见笑了。怎么还有很多地方需要跟各位学习？好，那咱们下午会上见，会上见。好，会上见。哎，你抓野抓野，经济局局长张子墨，不是被抓了吗？说你刚才说那么多干嘛？这里不能乱说话。别说，他没事，只要你配合我，我就放了你。听明白了吗？
どうだ青木君この2日って分かったろうなぜ二重経済局世間党派を作るのかグドンをお許しください今閣下が苦心して作った理由が分かりましたかったというなら考えを聞かせてほしい閣下が検討会を作るんだ真意は他にあると思います閣下の真意は真の目的は奴の仲間を引き出すそして奴と上海の軍刀を一網打尽にふん<笑>その通りだこの作戦はとっても重要だ説得の機会でもあるもし失うと後の計画に対すると大きいな影響に与える何か必要なことがあれば言ってください全力で任務に当たりますうんみんなに伝えろすぐに平原をバオリンルーン2パクサンジョに送り隠させろ間もなく面白い芝居が見れることだろう覚えとけ常にかかりすぎ引き上げろはいすぐに準備しますあああ。哎，终于回来了，姐，我现在觉得外边哪儿都不如这儿好，是不是？我看你是真拿这儿当家、啊。本来就是嘛，大家同住一屋檐下，又可以一起打鬼子，同生死，共患难，可不就是一家人吗？嗯，那之前是谁整天嚷嚷着说要出去，说都在这里闷死了？姐，这以前跟现在不一样嘛，是不是？现在有亲人了，有姐，是不是？就你会说话，嗯，进去吧。嗯。快把我手放那，好大回来，姐。出事了，张子墨被日本人抓走了。子墨被日本人抓走了，你是怎么知道的？那外面都传开了。为什么被抓？说说是说是串通军统。那折腾呢？在银行呢。折腾还在银行。对。你们有没有联系过他？联系了，他说张子墨前两天了去郊外开个什么研讨会，呃，他听到这事儿也挺奇怪的。研讨会？是啊，还说是什么封闭性的，我们也不知道。我跟胖子去看了，那地方啊都是日本人，我们没敢进去。也不知道发生什么事儿啊！我们还听说，就那个张子墨刚刚升为经济局局长，怎么突然就被抓了呢？是因为跟你小孩子和木宅的死有关系，所以把他控制起来。如果真的是这样的话，张子墨现在一定会很危险。在山本没有确凿证据之前，他只有用这种方式把子墨先控制起来。所以我们还有机会，毕竟会的地点不是监狱。你是想把我地点下什么？是，我不同意。不同意就在家给我待着。姐，我们三个人跟你一起去。你别添乱。这怎么是添乱呢？你有没有想过，这会不会是山本逝世的一个圈套？你自己也说，山本没有确凿的证据，他无非是想把张子墨控制起来，来试探我对张子墨的反应。我同意王二的分析。山本已经是做好了围剿我们的部署，我们一旦行动，非但救不出子墨，必将万劫不复。我说了，我要强攻。那你什么意思？潜入会议地点，与子墨取得联系，找机会逃脱。但这还不是等于把张子墨的身份泄露？开弓没有回头箭，一旦开始行动，张子墨就只能撤离了。是。以山本的心智。你们觉得他还会再重用子墨吗？我敢断言，子墨已无再潜伏下去的可能，所以我们必须立刻采取行动。而且，我预感子墨应该也会有所动作。我同意你的决定，同意。你跟胖子身后留下，没有我的命令，哪不许去。不行，这次行动太危险了，我们必须一起去。对呀、啊，你们去只会更危险，听话。这是命令。是，我们走。去，多一个人多一个泪眼，说是不是呢？啊！哎呀，你们俩不
过来。说啥呀？你想呀？哎呀，张总，我开会的地方。算你聪明，快点。哦，哎，等我过来吧。不大，出了门这会儿，咱们都想不到，想到过去大概。山本的来访，我已经没宿舍，马上派人营救林秋雅。好，我马上安排，自己保重。马上集合所有队员，赶往山本的研讨会，接应张子墨和林秋雅。何学者，今天下午的会议，怎么没看见张子墨局长？是，他下午一直没来，我也没看到。但是他这个经济教授，确实很有独到之处。逃がしたのか。まさか敵が変装して出ていくとはわからず。もう騒ぎを大きくするな。計画は続行。警戒を強く。疑わしいものはすべて拘束しろ。ご安心ください。もう伝えてあります。下水道出了故障，我是来修理的。下午打。
跟你一起出张子墨。他们在这儿。